راماسیس دوم فرعون مصر از 26 امین دودمان پادشاهی این سرزمین در سال 560 پیش از میلاد از آبهای مدیترانه گذر کرد و قبرس را به پادشاهی خود افزود اما فنمان روایی مصریان بر این آب خست دیری نپایید چرا که پادشاهی از سرزمین پارس با یک پارچه کردن فلات ایران و فتح سرزمین های لیدیا و بابل به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شده بود کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری حخامنشیان در سال 539 پیش از میلاد در بابل تاج پادشاهی را بر سر گذاشت و خود را شاهنشه چهار گوشه جهان نامید از این رو رویا روی دو قدرت بزرگ منطقه یعنی پادشاهی مصر و امپراتوری پارس اجتناب ناپذیر بود و در سال 525 پیش از میلاد کمبوجیه دوم با فتح منفیس پای تخت مصر سرزمین های فرمان روایی مصر را در سیطره پارسیان قرار داد پیش از این رویداد پیک های کمبوجیه با دولت شهرهای قبرس پیمان بسته بودند که استقلال حاکمیت آنها در این آبخص حفظ شود با آنها به پارسیان بپیوندند افزون بر این در زمان داریوش بزرگ با برقرار شدن قانون شاهی همه ساتراپی های پارس در زیر این چتر قرار گرفتند اما کماکان در برخی از ساتراپی ها فرمان روایی و ضرب سکه نقره به خود مردمان سرزمین ها واگذار شده بود و قبرس نیز در این جرگه قرار داشت سال 499 پیش از میلاد آغاز پیکارهای یونانیان و پارسیان بود سبب اصلی این نارامی ها ناخشنودی شهرهای یونانی چون سار در آسیای کوچک از فرمان روایانی بود که پارسیان برگمارده بودند از این رو جنبشی برای استقلال این شهرها آغاز شد این جنبش سبب رویاروی گستردهی میان امپراتوری پارس و دولت شهرهای یونانی شد که تا سالها به طول انجامید شهرهایی چون آتن و اسپارت در کرانه دریای اژه به صورت دولت شهر اداره می شدند و هر شهر فرمان روای خود را داشت اما به سبب زبان و فرهنگ مشترک این دولت شهرها در هنگام جنگ با یک دیگر متحد می شدند در میان سالهای 480 تا 479 پیش از میلاد خشایاشا در جنگ های ترموپیل و میزیوم یونانیان را شکست داد و آتن را تصرف نمود اما در سه نورد دریایی سالامیس میکال و میدیون از ناوگان دریایی یونانیان شکست خورد همچنین در نبرد پلاته سپاهیان پارسی جنگ را به تادیه دولت شهرهای یونان واگذار کردند در میان سالهای 477 تا 449 پیش از میلاد بیش از 150 دولت شهر یونانی از جمله دولت شهرهای قبرس به رهبری آتن اتحادیهی به نام دلوس را بنیاد نهادند جنگ های این دوره به پیروزی اتحادیه دلوس انجامی و به پیمان نامه کالیاس ختم شد در پی این پیمان نامه سلحی نسبی در مرزهای یونانیان و پارس ها برقرار شد. در سال 411 پیش از میلاد 
فرمان روای دولت شهر سالامیس در قبرس یعنی اواگراس با پشتیبانی آتن از امپراتوری هخامنشیان اعلان استقلال نمود و در سال 390 پیش از میلاد تمام دولت شهرهای قبرس در سیطره فرمان روایی او قرار گرفت در نبرد دریایی کیتیون در سال 381 پیش از میلاد نافگان دریایی هخامنشیان را که برای باس بسکیری قبرس آمده بودند شکست داد اما در سال پسین در نبرد سالامیس قبرس دوباره به امپراتوری هخامنشیان افسوده شد در سال 336 پیش از میلاد فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه کشته شد و فرزندش اسکندر بر تخت نشست او با متحد ساختن دولت شهرهای یونان در پی سه نبرد بزرگ بر امپراتوری هخامنشیان چیره شد پس از نبرد ایسوس و شکست داریوش سوم در سال 333 پیش از میلاد دولت شهرهای قبرس نیز به او پیوستند چرا که او نویدی آزادی بخش برای فرهنگ یونان در این جزیره بود و حتی در نبرد سور نیکوریون پادشاه سالامیس 120 کشتی جنگی را برای کمک بسکندر گسیل کرد و پس از محاصره هفت ماهه این شهر ساحلی سور نیز تسلیم مقدونی ها شد اسکندر در کمتر از 13 سال پادشاهی مقدونی را به بزرگترین قدرت جهان در آن دوران بدل ساخت و مرزهای فتوحاتش را تا کرانه رود گنگ پیش برد اما در سن سی و دو سالگی بیان که جانشینی داشته باشد به سبب بیماری در شهر بابل جان سپرد و سرزمین هایی که در نبردید میان سردارانش تقسیم شد به قدرت رسیدن اسکندر آغاز دوره هلنیستی خانده می شود چرا که پس از او بیشتر فرمان روایان خاور میانه و اروپا یونانی تبار بودند از این رو تأثیر فرهنگ و قدرت یونان در اروپا و آسیا در اوج خود قرار داشت پس از مرگ اسکندر پادشاهی سرزمین های مصر به بطلمیوس و آسیای کوچک به آنتیگونید رسید و پادشاه سالامیس یعنی نیکوریون برای استقلال قبرس در برابر آنتیگونید قرار گرفت و در سال 306 پیش از میلاد شکست خورد اما دیری نپایید که بطنمیوس در سال 295 پیش از میلاد قبرس را به پادشاهی مصر افزود قبرس بیش از دو قرن در سیطره دودمان بطنمیوسی قرار داشت اما با به قدرت رسیدن جمهوری روم در سال 58 پیش از میلاد لژیون های رومی این آب خص را به این جمهوری افزودند این رویداد سبب شد تا پس از مدت ها صلح پایداری تا قرن ها در این سرزمین حکم فرما شود جمهوری روم در دوران جولیوس سزار به امپراتوری بسیار نیرومندی تبدیل شد و قبرس رسما به یکی از استان های این امپراتوری بدل گشت یکی از باشکوه ترین دوره های تاریخی قبرس در این زمان رقم خورده است رومی ها شیفته یونان باستان بودند و خود را وامدار این فرهنگ می دانستند. در زمان فرمان روایی آنان بر قبرس زیر ساخت های این آبخست پیشرفت های فرابانی داشت چرا که شهرها و راه ها گسترش چشمگیری پیدا کردند اقتصاد بازرگانی قبرس بر پایه منابع طبیعی این جزیره چون شراب، قلات، روغن، مس و شیشه و صبح بود که از طریق راه های آبی به کرانه های مدیترانه فرستاده می شد.
در سال 45 میلادی سه مبلغ آین مسیحیت یعنی سنت پول، سنت بارناباس و سنت مارک گام بر این آب خست نادند و حتی توانستند فرماندار رومی قبرس یعنی سرجیوس پالوس را به این آین دعوت کند این رویداد را می توان آغاز گسترش مسیحیت در قبرس دانست یافته های باستان شناسی در این دوران گویای انباشت ثروت در بیشتر شهر هاست برای نمونه شهر نوین پافوس در قرن دوم پس از میلاد رشد فراوانی داشت و به عنوان پای تخت قبرس در دوران امپراتوری روم بدل شد همکنون چندین بنای تاریخی از آن روزگاران بر جایی مانده است که میتوان به ویلای دایونیسس با مساحتی بالغ بر دو هزار متر مربع که در قرن دوم پس از میلاد ساخته شده است اشاره کرد هنر معماری رومی در این سازه موج میزند و یکی از چشم نوازترین موزایی کاری های بر جای مانده از دوران رومی هاست نقش و نگار این موزاییک ها بیشتر برگرفته از افسانه ها و داستان های یونانی است که در سراسر این بنا به چشم می خورند. سه بنای رومی دیگر نیز یعنی ویلاهای اورفیوس، آیون و تیسیوس نیز در این منطقه باستان شناسی قرار دارد. سالامیس از دیر باز پای تخت نشین قبرس بوده است. از این رو انباشت ثروت در این شهر مشهود است. بزرگترین تماشا خانه رومی ها با گنجایش پانزده هزار تماشاچی در این شهر قرار دارد. در پشت جایگاه نمایش اتاقهایی برای هنر ورزان ساخته شده تا پیش نیازهای نمایش را در آنها فراهم کنند. جیمناستیوم یکی از بزرگترین سازه ها در منطقه باستان شناسی سالامیس می باشد که مجموعی از چندین بنا را در دل خود جای داده است که می توان به حمام های آب گرم، استخر ها، آبنبار و زمین ورزشی اشاره کرد. جیمناستیوم در واقع مرکزی برای آموزش ورزش و خدمات رفاهی برای شهروندان بوده است. در میان بناهای جیمناستیوم و تماشاخانه سازه آنفی جای دارد که افسون بر مرکزی برای گرد همایی آوردگاه نبرد گلادیاتورها و مسابقات ورزشی بوده است کوریو نیز در این زمان رنگ و بوی شهرهای رومی را به خود گرفته بود افسون بر بنای تماشاخانه در این شهر حمامی همگانی قرار دارد که آب مورد نیازان از قنادهای زیرزمینی تامین میشد. دو بنای مهم دیگر این دوران خانه گلادیاتورها و خانه آشیل می باشد. سبب گزینش این نام ها نقش و نگار موزاییک های بکار رفته در آنهاست. خداوندگاران یونان باستان حتی در زمان رومی ها هم مورد توجه بودند و معبد آپولو یکی از زیباترین بناهای بر جای مانده 
از دوران رومی هاست که ساختان به قرن یکم پس از میلاد باز می گردد. کنستانتین یکم پنجا و هفتمین امپراتور روم در پی فرمان میلان در سال 313 میلادی مسیحیت را آین رسمی روم اعلام کرد و در کنار آن به آین های دیگر نیز آزادی داد به خواست هلن مقدس مادر کنستانتین یکم بر فراز کوه استراوانی در همجواری شهر امروزی لاناکا نخستین سومه قبرس در سال 327 میلادی ساخته شد این بنا در ردیف کوهنترین سومه های ساخته شده در جهان قرار دارد تئودوس یکم امپراتور روم به سبب گستردگی و پراکندگی این امپراتوری بران شد تا آن را به دونیم قسمت کند تا اداره آن آسانتر باشد از این رو پس از مرگ وی در سال 395 میلادی این امپراتوری میان دو فرزند او تقسیم شد نیمه خاوریان با پای تختی کنستنتینوپول با نام امپراتوری بیزانس و نیمه باختریان با پای تختی روم به نام امپراتوری روم غربی گام بر تاریخ نهاند قبرس نیز در فرمان روای بیزانس قرار گرفت این فرمان روایی بیش از هفت قرن دوام داشت از این رو آن را پایدارترین دولت حاکم بر قبرس میتوان دانست در دوره بیزانس کلیسه های بسیاری در این آب خست ساخته شد و کم کم آین ها و فرهنگ باستانی یونانی و رومی در قرن پنجم و ششم جای خود را به باورهای مسیحیت دادند. همچنین شهرهای نوینی چون فاماگوستا و نیکوزیا در قرن ششم پایریزی شدند. کهانترین باسیلیکای قبرس در منطقه باستان شناسی کوریون و در اواخر قرن پنجم میلادی ساخته شد. باسیلیکا نوعا تالاری طویل با سقف چوبی بود که ورودی آن در یکی از ازلاع بلند آن قرار می کرد و در انتهای آن دو شاهنشین به صورت قرینه ساخته می شد. در دهکده کیتی در همجواری شهر لارناکا یکی از کهانترین کلیساهای قبرس جای دارد که سازه بنیادین آن در قرن پنجم بنا شده است. نام این کلیسا پانایی انگلو کیستی می باشد به معنی ساخته شده به دست فرشتگان موزایی کاری های درون این بنا در قرن ششم تکمیل شده است و یکی از ارزشمندترین موزایی کاری های برجای مانده از دوران بیزانس شناخته می شود این بنا در میان قرن های هفتم و هشتم آسیب فراوانی دید اما نقش و نگار موزایی بر جای مان و در قرن یازدهم دوباره بازسازی شد. کلیسای سنت لازاروس مشهورترین کلیسای این کشور در مرکز شهر امروزی لارناکا جای دارد و در اواخر قرن نهم ساختان آغاز شده است. به باور مسیحیان ارتودکس این بنا بر روی آرامگاه لازاروس مقدس مردی که مسیح به او جان دوباره بخشی ساخته شده است در سال 890 میلادی در این بخش سنگ مزاری یافت شد که بر روی آن نوشته شده بود لازاروس چهار روز است که درگذشته است یار مسیح به دستور لئون ششم امپراتور بیزانس بقایای این آرامگاه به کنستنتینوپول منتقل شد و او برای قدردانی از مردم این شهر این کلیسا را بنا کرد هر ساله در روز هفته هم اکتبر مراسمی برای یاد بود این رویداد برگزار می شود از قرن سیزدهم تا شانزدهم میلادی این کلیسای ارتودکس به کلیسای کاتولیک بدل شد 
و معماریان در زل جنوبی کمی تغییر یافت و حتی در سالهای آغازین فرمان روایی عثمانی ها در قرن پانزدهم به مسجد تبدیل شد اما در سال 1589 میلادی عثمانی ها آن را به مسیحیان ارتدوکس به فروش رسانیدند و تا دویست سال پس از این رویداد کلیسای سنت لازاروس به مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس خدمات مذهبی ارائه میکرد هرچند اکنون تنها یک کلیسای ارتدوکس به شمار می آید. محراب این کلیسا یکی از چشم نوازترین محراب های ساخته شده در کلیساهای قبرس شناخته می شود که بازگو کننده دوره تلایی معماری متاخر بیزانسی است. سومه خانه کیکو بزرگترین و با شکوهترین بنای مذهبی در خاک قبرس به شمار می آید که در قرن یازدهم میلادی و در زمان آلکسیوس یکم امپراتور بیزانس بر فراز رشتکوهای ترودوس ساخته شد این بنا در اوج قدرت نهاد دین در زمان امپراتوری بیزانس ساخته شده است و هنرمندان بسیاری برای ساخت آن گمارده شدند به هنگام ورود از در اصلی این سومعه موزاییک های زرین و درخشنده نگاره ها هر بیننده ای را محو تماشای خود می کند نگاره های مذهبی در سر تا سر این بنا نقش بستند که هر کدام بازگو کننده داستانی هستند سومعه خانه کیکو یک بنای چند منظوره می باشد که بخشی از این مجموعه برای پرورش و اسکان راه پا در نظر گرفته شده که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد افسون بر کلیسا که با درگاهی جداگانه از حیات می توان واردان شد موزه ای در بخش جنوبی این بنا قرار گرفته که نگاه دارنده گنجینه گرانقدر از نمادهای دینی است که بیشتر این آثار متعلق به دوره بیزانس می باشد این موزه در سال 1998 راه اندازی شده است ارزشمند ترین اثر از میان تمام آثار هنری که در این موزه نگهداری می شود نگاره است به نام مریم مقدس اثر سینت لوک که در قرن 11 میلادی آن را خلق کرده است با در گرفتن جنگ های سلیبی در سالهای پایانی قرن 11 فصل تازه‌ای در تاریخ این سرزمین آغاز شد.